my dear students i am tamilarasan here namanege 12th standard physics le lesson number 4 electromagnetic induction and alternating current and the lesson le resonance in series rlc circuit adha pathi paaka porom seriya in the rlc circuit pathi detail ah explain pannirken idhukku munadi video adha paathittu idhukku vaanga seri ipo nama idanude main concept ku poradhukku munadi konjam basic concept paathittu apperama polam seriya basic concept vandu nama lower class la la padichirukinga oscillation indha edathula neriya bobs eduthu nama enna seiyrom different length la vandu katti nama suspend pannirukrom இப்போ இந்த ரெண்டு பாப்பும் சேம் லெங்க் இருக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க சேம் லெங்க் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த பாப்பை மட்டும் இப்படி ஆசுலேட் பண்ணி விடுறேன் அப்போ ஆசுலேட் பண்ணி விடும்பொழுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த ஆசுலேஷனால் மற்ற எல்லா பாப்பும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்ய ஆரம்பிக்குது ஆசுலேட் ஆகுது ஏன்னா இதனுடைய வைப்ரேஷன் அது மேலே ஃபோர்ஸ்டு டு வைப்ரேட் அப்போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து இந்த பாப்பும் இந்த பாப்பு மட்டும் சேம் ஆம்ப்ளிடியூடு சேம் ஃப்ரீக்குவன்சியோட ஆசுலேட் ஆகுது மற்றதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்ப்ளிடியூடோட ஆசிரியேட் ஆகுது ஏன்னா மற்றனுடைய லெங்க் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால அப்போ இதுனா இது ஆஸ் இதை மட்டும் தான் ஆசிலேட் பண்ணி விட்டோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எல்லாமே ஆசிலேட் ஆகுது அதை தான் ஃபோர்ஸ்டு ஆசிலேஷன் அல்லது ஃபோர்ஸ்டு ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படி சொல்கிறோம் ஆனால் இது இதுவும் ஆசிலேட் ஆகுது எப்படி சேம் ஆம்ப்ளிடியூடோட அதை ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது ரெண்டு இந்த பாப்பும் இந்த பாப்பும் சேம் லெங்க் இருக்கதா எடுத்துக்கோங்க அப்ப சேம் ஆம்பிளிடியூடோட ஆசிரியேட் ஆகுது அதான் நம்ம ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல லெவன்த் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கீங்க பிராக்டிக்கல்லையும் இதை செஞ்சு பார்த்துருக்கீங்க ரெசனன்ஸ் காலம் அதாவது இங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீருடைய இந்த ஹைட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அந்த டியூனிங் ஃபேருக்கு டியூன் பண்ணி இதனுடைய மவுத்துல வைக்கும் போது இந்த ஏர் காலத்தினுடைய ஹைட் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் வரும்பொழுது அந்த ஏர் காலத்தினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி டியூனிங் ஃபோர்கோனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு ஈக்குவலாக வரும்பொழுது அந்த ஏர் காலம் வந்து ரெசனன்ஸ் ஆகுது ஒத்து போகுது இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் அதை தான் நம்ம ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே நான் இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு இந்த டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் உடன் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் அதனுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக டூ ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் சும்மா அதால் கையில் தட்டுறேன் இல்லை அந்த ஹேமராவில் இது அப்படி தட்டுறேன்னு வச்சுக்குமே இது இல்லாதப்போ இது வைக்காம நான் தட்டுனாக்க இது வைப்ரேட் ஆகும் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஆசிலேட் ஆகும் அதுதான் அதனுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த டியூனிங் ஃபோருக்கு அதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஃபைவ் டுவெல் அதை ட்யூன் பண்ணி இந்த ஹேமரை எடுத்து அடிச்சுட்டு அந்த இந்த ஸ்டெம்மை கொண்டு போய் அதில் வைக்கிறேன் வைக்கும்பொழுது இதனுடைய வைப்ரேஷன் அதில் ஃபோர்ஸ்டு டு வைப்ரேட் த பாக்ஸ் இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து இதனுடைய வைப்ரேஷனில் வைப்ரேட் ஆகாது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பீரியாடிக் ஃப்ரீக்குவன்சினுடைய வைப்ரேஷனில் ஃப்ரீக்குவன்சியில் வைப்ரேட் ஆகும் சரியா அது ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் உடன் பாக்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே நான் இந்த இன்னொரு டியூனிங் ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கிறேன் அதனுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஹேமரால் அந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கு டியூன் பண்ணிட்டு இந்த உடன் பாக்ஸ் மேலே வைக்கும்போது இந்த வைப்ரேஷனும் அந்த பாக்ஸ் மேலே ஃபோர்ஸ்டு டு வைப்ரேட் த பாக்ஸ் இப்போ என்ன செய்யும்னா இந்த இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்குனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் உடன் பாக்ஸினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி சேமாக இருக்கிறதுனால அந்த உடன் பாக்ஸ் வந்து மேக்சிமம் ஆம்ப்ளிடியூடாக வைப்ரேட் ஆகும் அதை தான் ரெசனன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெசனேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே இப்போ இங்கே இங்கே வருவோம் நம்ம இதே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆசிலேஷனில் பார்த்துருக்கீங்க டென்த்தில் செல்ல இது ஒரு மார்க்ஸ் மாசை கொண்டு வந்து வெர்டிக்கல் ஸ்ப்ரிங்கில் நம்ம கட்டி தொங்க விட்டுட்டு ஆசிலேட் பண்ணி வர்றோம் இது ஒரு சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இதை நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த மெக்கானிக்கல் ஆசுலேஷனை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆசுலேஷன் ஆஃப் த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டோட கம்பேர் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ இதே நமக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த் சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது லாஸ்ட் அந்த சாப்டர்னுடைய லாஸ்ட் சாப்டரில் இப்போ அந்த பேராவில் இது கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நான் இங்கே சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் சொல்லிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அதாவது நமக்கு இந்த இடத்துல உமேகா அப்படிங்கி
k அப்படிங்கிறது என்ன இந்த ஸ்பிரிங்கினுடைய ஸ்பிரிங் கான்ஸ்டன்ட் m அப்படிங்கிறது மாஸ் ஓகேவா இப்போ இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டோட அப்போ இந்த இடத்துல கேக்கு ஈக்குவலன் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை சி எம்முக்கு ஈக்குவலன் டேர்ம் டேர்ம் என்னன்னு சொன்னால் எல் அப்போ இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டினுடைய நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி நேச்சுரல் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி உமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்சி இதுதான் நேச்சுரல் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த நமக்கு என்னது ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நமக்கு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த உமேகா ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அதனால உமேகா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்சி ஓகேவா இப்போ இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனில் நமக்கு கரண்ட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் இந்த அந்த கண்டிஷனில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அந்த இந்த தான் நம்ம தென் த சர்க்கியூட் இஸ் செட் டு பி இன் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசனன்ஸ் அதாவது கரண்ட் மேக்சிமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனில் ஸோ த ஃப்ரீக்வன்சி அட் விச் ரெசனன்ஸ் டேக் பிளேஸ் அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டு ரெசனேட் ஆகும்பொழுது அப்போ இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியை ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷனை டிரைவ் பண்ண போறோம் எப்ப ரெசனேட் ஆகும் இந்த சர்க்கியூட் எப்ப ரெசனேட் ஆகும் அப்படிங்கக்கூடிய கண்டிஷனை டிரைவ் பண்ண போறோம் சரியா ஓகே ரெசனன்ஸ் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா ஒன் ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்சி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன உமேகாவுக்கும் லீனி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் உமேகா சீக்வல் டு டூ பை எஃப் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல உமேகா ஆர் எடுத்துட்டு டூ பை எஃப்ஆர் அப்படிங்கிறத இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதுதான் ரெசனன்ஸ் லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா த சீக்வல் டு ஒன் ஓவர் டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்சி ஓகேவா இது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இது லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கான ஃபார்முலா சரி ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இங்க ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒமேகா ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும் அப்ப ஒன் ஓவர் எல்சி மட்டும் கிடைக்கும் இதுல ஒரு சின்னதா ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த உமேகா ஆர இந்த சைடு கொண்டு வரும் ஒரு எல்ல இங்க கொண்டு போறோம் இங்க உமேகா ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு அதுல ஒரு உமேகா ஆர நியூமரேட்டர்ல இருந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்ல நம்ம ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போனால் நியூமரேட்டருக்கு போவோம் செய்யலாமா செய்யுங்க பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு உமேகார அப்படியே வச்சுக்கோ இங்கேருந்து ஒரு எல் இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய உமேகார நம்ம ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் சரியா ஏன் இந்த சேஞ்சு செஞ்சு செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உமேகா எல் உமேகா எல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் எக்ஸல் இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் நமக்கு ஒன் பை உமேகா சி அப்படிங்கிறது என்ன கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்போ நம்ம இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை எடுத்துட்டு எக்ஸல் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேர்ம் எடுத்துட்டு எக்ஸி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இதுதான் கண்டிஷன் எதுக்கான கண்டிஷன் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ரெசனன்ஸ் இன் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ரெசனேட் ஆகிறதுக்கான கண்டிஷன் ரெசனன்ஸ்க்கான கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் எக்ஸல் வந்து எக்ஸிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸல் எக்ஸிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் த பை வேரியிங் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த அப்ளைடு வோல்டேஜ் இந்த ஏசி சோர்ஸினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டே வந்தால் ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் நமக்கு இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா சார் இப்போ நம்ம கிராஃப் பார்க்கலாம் சார் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃப்ரீக்வன்சியையும் ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இன்ஸ்டென்டேனியஸ் கரண்ட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு கிராஃப் போடுறோம் இப்போ இதில் ரெண்டு கிராஃப் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்மால் ஆர் ஆர்னுடைய வேல்யூ ஸ்மால் ஆர் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம் 
அப்போ ஹார்னோட வேல்யூ நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஓம்னு எடுத்துக்கிறேன் வச்சுமா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போடுறேன் இப்போ இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்றேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஏசி கரனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை மாத்துறதுக்கு நம்மள்கிட்ட ஒரு டிவைஸ் இருக்கு ஆசிலேட்டர்னு ஒன்று இருக்கு அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ வேரிங் ஃப்ரீக்வன்சி சப்ளை பண்ண மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சிய நம்ம வந்து செய்யறோம் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அதனுடைய இன்ஸ்டன்டினியஸ் கரண்ட் டென் வச்சுட்டு இன்ஸ்டன்டினியஸ் கரண்ட் டுவெண்ட்டி வச்சுட்டு அதனுடைய இன்ஸ்டன் இன்ஸ்டன்டினியஸ் கரண்ட் நான் சொல்ற வேல்யூ எல்லாமே சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில நமக்கு கரண்ட் வந்து மேக்சிமமா இருக்கு அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து மேக்சிமமா இருக்கு நமக்கு இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து மேக்சிமம் மேக்சிமமா இருக்கு அப்போ நமக்கு இம்பிடன்ஸ் வந்து மினிமமா இருக்கும் இம்பிடன்ஸ் அதாவது இந்த மொத்த மூணு டிவைஸினுடைய மொத்த இம்பிடன்ஸ் வந்து அப்போசிஷன் வந்து இம்பிடன்ஸ் சொல்றோம் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு சரியா அதுதான் மினிமம் வேல்யூ அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் போது இம்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் போது கரண்ட் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் சோ இந்த இந்த மேக்சிமம் கரண்ட் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி தான் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி புரிஞ்சுக்க முடியுதா சோ அப்போ கரண்ட் அப்போ மேக்சிமமா இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் ஷோன் இன் திஸ் ரெசனன்ஸ் கவ் அப்ப இத வந்து நம்ம இந்த ரெசனன்ஸ் கர்வுல போட்டிருக்கோம் அப்ப அந்த ரெட் லைன் வந்து ஆர் ஸ்மாலா வச்சுக்கிட்டு அதே ஏர் இந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்துட்டு வேற ஒரு வேல்யூ கொஞ்சம் லார்ஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிப்பீட் பண்ணா நமக்கு இந்த ப்ளூ கலர் கர்வேச்சர் கிடைக்கும் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு ரெசிடன்ஸ் நமக்கு இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்ல இந்த ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் அதாவது இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இதுல இசட் அப்படிங்கிறது இம்பிடன்ஸ் அதாவது நெட் அப்போசிஷன் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த கண்டிஷன் ரெசிடன்ஸ் கண்டிஷன்ல எக்ஸல் வந்து எக்ஸிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப அந்த இதனுடைய வேல்யூ இதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னா இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா இந்த டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஆர் கிடைக்கும் அப்ப இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இதுதான் நமக்கு என்னது மினிமம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் மினிமமா இருக்கும் பொழுது கரண்ட் என்னவா இருக்கும்னா மேக்சிமமா இருக்கும் ஓகேவா மேக்சிமம் கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ஐஎம் ஈக்குவல் டு விஎம் ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாவே இம்பிடன்ஸ் அதுதான் இசட்ட கொடுக்குது இந்த ரெசிடன்ஸ் கண்டிஷன்ல இந்த இசட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஆர்க்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப இந்த எல்லா டேர்மையும் எடுத்துட்டு நம்ம ஆர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஏன் எக்ஸல் எக்ஸிக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுது சோ அப்போ ஐஎம் ஈக்குவல் டு விஎம் பை ஆர் இதை மேக்சிமம் கரண்ட்டுக்கான நம்ம கண்டிஷன் சோ அப்போ இந்த கர்வேச்சரை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஸ்மாலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த சர்க்கியூட்டினுடைய நெட் இம்பிடன்ஸ் வந்து மினிமம் வேல்யூ ஆர் தான் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா லார்ஜர் கர்வேஜ் இந்த லார்ஜர் கரண்ட் கரண்ட் வந்து லார்ஜரா இருக்கும் சோ அப்போ அதுலயே நமக்கு வந்து ரெண்டு கர்வேச்சர் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த கன்குலூஷன் பாருங்க ஸ்மாலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலரா வச்சுட்டு ஒரு கர்வேச்சர் ரெட் லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அதே ரெசிஸ்டன்ஸ வந்து லார்ஜா வச்சுட்டு வரைஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் போது அப்போ ஸ்மாலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் போது லார்ஜர் கரண்ட் இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல கர்வேச்சு ரொம்ப 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 ஷார்ப்பா இருக்கும் ஆனா இங்கே கர்வ
நமக்கு ஃபில்டர் சர்க்கியூட்ல யூஸ் ஆகுது ஆசிலேட்டர்ல யூஸ் ஆகுது வோல்டேஜ் மல்டிப்ளையர்ல யூஸ் ஆகுது டியூனிங் சர்க்கியூட் ஆஃப் ரேடியோ அண்ட் டிவி ரேடியோ அண்ட் டிவிலால யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ பழங்காலத்து இந்த இடத்துல டியூனர் அதாவது ஸ்டேஷன் மாத்துறதுக்கு இதை இதை பத்திலாம் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் ஆசிலேட்டர் வோல்டேஜ் மல்டிப்ளேயரை பத்திலாம் நம்ம நைன்த் சாப்டர்ல கொஞ்சம் படிப்போம் அதுக்கு பிறகு ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல படிப்பீங்க இப்ப இது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேடியோல டிவில எல்லாம் நமக்கு இந்த டியூனர் இருக்கு பழங்காலத்துல அப்படி திருகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல இங்க இதுக்குள்ள உள்ள வந்து ஒரு ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் இருக்கும் நம்ம இதை ட்யூன் பண்ணும் பொழுது அந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டினுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை மாத்திரம் மாற்றும் பொழுது நமக்கு தேவையான அந்த ஸ்டேஷனை என்ன ஸ்டேஷன் டிவி ஸ்டேஷன் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்போ இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்டினுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியை மாற்றணும் அப்படி மாற்றணும்னா அது இதுதான் ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கான ஃபார்முலா அது ரெண்டு டேர்மை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று இன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி இது ரெண்டுல எல்லையோ அல்லது சியையோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணா எதை மாத்த முடியும் எஃப மாத்த முடியும் அப்போ எல்ல சேஞ்ச் பண்றது பிராக்டிக்கலா கஷ்டம் ஆனா சி ய சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எப்படின்னு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு செட் ஆஃப் பிளேட் இருக்கு செமி சர்க்குலர் ஷேப்ல ஒரு செட் ஆஃப் பிளேட் இருக்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் பிளேட் வந்து அடியில ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப இந்த மேல இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் பிளேட் வந்து இந்த இந்த இடத்துல இந்த ஆக்சிஸோட ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதை பிடிச்சி திருகுனா இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி அல்லது இப்படி வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது பிக்ஸடா செட் ஆகிருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் இது வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் இந்த நாப்ப வச்சு அதை ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரெண்டு பிளேட்டும் ஒரு கெப்பாசிட்டா ஆக்ட் பண்ணுது ரெண்டு ரெண்டு பிளேட்டும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய பிளேட்டுக்கு இடையில இங்க இருக்கக்கூடிய பிளேட் வரும் ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாப்பை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பிளேட் உள்ளே வருது அப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை திரும்ப திருகும் பொழுது மேலே திருகும் பொழுது இங்கே உள்ள காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா கம்மியாகும் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மியாகும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிப்பீங்க அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸை மாற்றுனா ஃப்ரீக்குவன்சியை மாற்ற முடியும் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இதனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம செட் பண்ணிட்டா நம்ம ஆன்டனாவிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய வேவ்ஸில் அந்த ஸ்டேஷனுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி என்னன்னு பார்த்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஃப்ரீக்குவன்சியை இங்கே செட் பண்ணிட்டா நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும் நம்ம என்ன டிவி பார்க்கணுமோ அந்த ஸ்டேஷனை ரிசீவ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இது இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனில் அந்த கரண்ட்டினுடைய ஆம்பிளிடியூடு மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ அந்த கண்டிஷன்ல வரக்கூடிய வேவுடைய ஃப்ரீக்குவன்சி அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஃப்ரீக்குவன்சி இது இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரெசனேட் ஆகி அந்த ஸ்டேஷனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுவோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த சீரிஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் பார்த்தாஸ் ஓகே இப்போ இதுவும் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே என்னுடைய ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் சேனல் உங்களுக்கு தெரியும் பிரைம் பிசிக்ஸ் இந்த இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்